Доброго дня, шановні присутні та наші дітлахи. В першу чергу я вам хочу подякувати, що ви таки дочекалися, прийшли хтось на 10, хтось на 10.30, а хтось на 12. І я вам дуже вдячна, тому що ми сьогодні готували цей наш звітний виступ, щоб попрощатися з літочком, тому що вже через декілька днів у нас буде вересень, вам потрібно буде йти до школи. А сьогодні, як ви вже пам'ятаєте, ми проводили конкурсну розважальну програму на нашій площадці. Завдяки вам ми проводили руханки, малювали наші малюнки на асфальті, а сьогодні ми з вами, з вашою допомогою, завершимо наш цикл літньої програми, яке пройшло під назвою «Ура! Канікули!». А сьогодні наша фінальна зустріч. Під ваші оплески ми починаємо нашу виставу. До речі, виставу на Стуня в Казковій країні підготували учасники зразкового театрального колективу «Маска» і до нас приєдналась вокальна студія «Лідер». Дівчатка, які теж малеча і теж зроблять вам гарний настрій з піснями, які вони підготували. Тож ми починаємо!
свой Настя. Не може бути, я напевно сплю, і мені сниться сон. Зараз я прокинусь. Ви не зникли? Звичайно ні, адже ні я, ні моя країна казок не можемо зникнути. Ніколи не повірю, що така країна існує. А хочеш потрапити в казкову країну і познайомитися з її жителями? Звісно! Якщо це можливо? В казках немає нічого неможливого. Головне – вірити в чудеса. Які чудеса мають відбутися? На період твоїх мандрів ти станеш дорослішою, а повернувшись додому – знову маленькою. Ну що, ти згодна? Звісно! Ось тобі. Порожа птиці, ти повинна змахнути ним і сказати такі слова. Чарівна пір'їнко мені поможи, в казкову країну мене віднеси. Звіз, добре. Чарівна пір'їнко мені поможи, в казкову країну мене віднеси. Ось бачиш, дива починаються. Готова вирушати в казкову країну? Звісно. Але перо треба берегти. Якщо перо потрапить в руки злої людини, може трапитися біда. В казках завжди буде перемагати зло. Отже, будь обережна, я буду поруч. Лиш подумай про мене, і я з'явлюсь. Щасливої дороги тобі на студню. Чарівна пір'їнка, мені поможи, в казкову країну мене віднеси. Чарівна пір'їнка, мені поможи, в казкову країну мене віднеси.
хто. Я не підашка, приніс рівню торбинку. Тільки в ній сьогодні не дощик. Його я залишив у мами хмаринки, а в оселощі. Загадки, іграшки, і ігри, казачки. Ти тут вперше? І тобі ніхто не говорив, що ти дуже схожий на колобка? Ні. А ти хто? Це такий смаколик, якого всі хочуть з'їсти. Що ж мені тепер робити? Не реви. Зараз що-небудь придумаємо. Ти з ким сьогодні зустрічався? З Вовчиком, але ти мій хороший приятель. Тільки трошечки образився, що я пішов в казкову країну без нього. Зайця бачив, ведмедика. Зараз ти зустрінеш лисицю, і вона тебе з'їсть. Не з'їсть, я від неї втечу. Ну ти хвалько, вона ж лиса, і дуже хитра. Ти що, казок не читав? Як мені тебе робити? Не реви. Сюди б шапку не веди, Мукуль. Я пам'ятаю, мені мама таку казку читала. Але де її взяти? Здається, Настя, тобі потрібна моя допомога. Мила фея, я дуже хочу допомогти капітошці. Була в мене б шапка на вединка. А у мене є така річ. Візьми і спробуй допомогти капітошці. Удачі тобі. Так, я думала, шапка на вединка покрасивіша буде. Та, гаразд, лише працював.
сказки. Ми тепер нічого не бачили. Я не сказки, я просто Настя. Я подорожувала по казках за допомогою чарівного пера, але хтось його вкрав. І тепер я не можу повернутися додому, до мами. Так, і так. Чим же ми можемо допомогти Насті? Здається, я знаю, хто вкрав перу. Це злочок Ловка Бастінда, сказкою чарівник з перегодового міста. Точно! Вона ж недавно прилітала повз нас на своїй мітлі. Давай допоможемо. Ходімо, ходімо разом з Настею і допоможемо їй відібрати чарівне перо.
що вам потрібна перо. Ви ж сама чарівниця. Дурне дівчинсько, я чарівниця тільки в своїй країні. А з цим пером я стану найголовнішою в цілій казковій країні. І всюди буде перемагати зло і обман. Та не бути цьому. Ти що напоїла, дурне дівчинсько? Ти знищила всі мої чари.
дерева, тому я не встигла поміняти книгу. Ой, як добре! Аж я так люблю казки! Настя, з тобою все добре. Настя Жорова, ваші оплески. Бастінка Кароліна Жорова. Вороніка Таня Скидалюк. Лисичка Ангеліна Сорокіна. Мама Ангеліна Дівенчіва. На такій веселій ноті ми закінчуємо наш літній цикл розважально-ігрової програми «Літечко прощай». На цьому